அனைவருக்கும் மகிழ் வணக்கம் வெல்கம் டு அடா டூ ஃபோர் செவன் தமிழ் நான் கிஷோர் ஜிஎஸ் ஃபெகல்டி அண்ட் எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த குரூப் ஒன்னுடைய நோட்டிபிகேஷன் வந்தாச்சு ஸோ அதுக்காக ரொம்ப ஸ்பீடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்றது நல்லாவே தெரியும் எப்படி அழகாக ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணுறது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி சரி ஏன்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு எப்படி ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணணுன்றதை நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் அது ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேருந்து சார்பாக நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாருமே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையுமே எப்படி ஸ்பெஷலைஸ்டாக படிக்கணுன்றதையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஒரு சின்ன நோட்டோட நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் இது ஒரு ரெக்கார்டட் செஷனாக தான் போக போகுது கமெண்ட்டில் லைவ் கமெண்ட்ஸ்ன்றது கிடையாது நீங்கள் செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டவுட் இருந்துச்சுனா கண்டிப்பாக கமெண்ட் வீடியோக்கு கீழே விடுங்க அதுக்கு நான் இதனால் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே நான் நெக்ஸ்ட்டு லைவில் வரக்கூடாது கூட பார்க்கலாம் அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம குரூப் ஃபோர் மோட்டிவ்ல நம்ம ஜியோகிராஃபி செஷன்ஸ் கொண்டு போயிட்டு இருந்தோம் இந்த சேனல்லையே அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடியதுமே கொஞ்சம் ரிவிஷன் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் குரூப் ஃபோர்க்காகவும் சரி நான் குரூப் ஒன் படிக்கிறதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி கூட சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணுறதுனா பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் பார்த்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க அது இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம குரூப் ஃபோர் மோட்டிவில் வேர்ல்ட் ஜோகிரஃபின்றது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்திருக்காதுன்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் பட் குரூப் ஒன்னோட மோட்டிவில் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வேர்ல்ட் ஜோகிரஃபி இல்லைனாலும் கேள்வி கேட்காம இருந்திருக்காங்களான்னு கேட்டால் அப்படிலாம் கிடையாது உலக புவியிலேருந்து நிறையா விட்டு கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு வரைக்கும் சீரீஸ் நம்ம டெஸ்ட் வந்து நான் சீக்கிரமாக டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னையிலேருந்து நம்ம ஒரு டென் டேஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் டேஸ் வரைக்கும் ஆச்சு வேர்ல்ட் ஜோகிரஃபியில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் நமக்கு கொஸ்டின் ஏரியாவில் வரக்கூடிய ஒன் பை ஒன்னாக மைக்ரோ டாபிக்ஸாக பார்த்து முடிச்சிடும் ஓகே ஸோ கிளியர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சின்ன நோட்டோர் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ சொல்லிடலாம் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் குரூப் ஒன்னோடைய பேச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு லாஸ்ட் வீக்கே இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போதுன்ற பஸ் தெரிஞ்ச உடனே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கிறத விட முன்னாடியே படிக்க ஆரம்பிச்சா தான் பெட்டர் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியே படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் நமக்கு முன்னாடி பேச்சஸ் இருந்துச்சு பட் ரீசெண்டாக பார்த்தோன்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ நமக்கு பேச் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் அதில் ஜாயின் பண்ணிட்டா சார் இப்போ ஒரு வாரம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் ஸோ அதை ஜாயின் பண்ணிட்டாலும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு வாரத்துடைய கிளாஸும் அதே அந்த கோர்ஸில் உங்களுக்கு ரெக்கார்டோடாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் அது எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஈஸியாகவே உங்களால் கோப்பப் பண்ணிட முடியும் ஸோ அடுத்த அடுத்த கிளாஸஸை அப்படியே கண்டினியூட்டியாகவும் பார்க்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த பேட்சை நீங்கள் வாங்கணும் அது மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட்டோட வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சின்ன ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம ஹோம் பேஜ்லேயோ இல்லை ஆப்லேயோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகும்போது இந்த ஹோம் பேஜில் ஆல் கோர்சஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஆல் கோர்சஸில் ஸ்டேட் எக்ஸாம்ஸ்னு கிளிக் பண்ணுறோம் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வரும் இல்லை தமிழ்நாடுல நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்றது தான் மெயினாக போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை நான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு குரூப் ஒன் வருது ஓகே நான் ஆல்ரெடி குரூப் ஃபோருக்கு படிச்சுட்டு இருக்கேன் தான் இது மாதிரி நான் குரூப் ஒனுக்கும் சரி குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எல்லாத்துக்குமே நான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா நீங்கள் அந்த டிஎன் மெகா பேக் அப்படின்றது எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அது போக நமக்கு எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸோட ஆக்சஸும் கிடைக்கும் ரயில்வேஸ் எல்லா எக்ஸாமோட ஆக்சஸும் இந்த மெகா பேக்கில் கிடைக்கும் தமிழ் தமிழில் நடத்தக்கூடிய தமிழ் வட்டிகள் கீழே ஸோ அதோட அட்வான்டேஜ் நீங்கள் எந்த எக்ஸாம்னாலும் நான் கவர்மெண்ட் ஜாப்பு தான் போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றோம் நீங்க எஸ்எஸ்சியா இருக்கட்டும் ரயில்வே இருக்கட்டும் எதுவுமே ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா நீங்க அதை எடுத்துக்கலாம் டெஸ்ட் சீரீஸும் அதுல சேர்ந்து வந்துடும் சோ அது பெட்டரா இருக்கும் இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய குரூப் ஒன் மட்டும் தான் நான் யோசிக்கிறேன் அதுவுமே எனக்கு கொஞ்சம் கிராஷ் கோர்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் வேகமாக நடத்துகிற மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த டிஎன்பிசி அப்படின்றத கிளிக் பண்ணும்போது நிறைய பேச்சஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வியூஆல்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ வழியே பிரிம்ஸ் லைவ் பேட்ச் வந்து போகுது ஸோ இது நமக்கு ரெய டேரெக்டாக உங்களுக்கு நடத்துறது நமக்கு ஆஃப்லைன் இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளோ கொண்டு வந்து டேரெக்டாக நடத்துவாங்க டவுட்டும் நீங்கள் டேரெக்டாக கேட்டுக்கலாம் கமெண்ட் மூலியமாக ஸோ அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இதோட ஓவர் ஆல் பிரைஸ் பார்த்தோன்னா த்ரீ மேக்சிமம் டிஸ்கவுண்ட்டோட வாங்கணுன்ற பட்சத்தில் அதை நீங்கள் பை நவ் அப்படின்ற கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல எம்டர் கூப்பன் கோடு கேட்கும் ஸோ அந்த கூப்பன் கோட் அப்படின்ற இடத்துல நீங்கள் ஒய் எயிட் நைன் ஜீரோ அப்படின்ற இந்த ஸ்பெஷல்
எவ்ரி திங் அப்படின்றத சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் அனைத்துமே இந்த இடத்துல நம்ம உலகம் மட்டும் இல்லை மொத்தத்துக்குமே எல்லாமே அப்படின்னு சொல்கிறது தான் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது சிம்பிளாக நம்ம புரியுறது சொல்கிறது ஆனால் டெக்னிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் த லார்ஜ் ஸ்பேஸ் இன் விச் எவ்ரி திங் இஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நமக்கு எல்லாமே இருக்கக்கூடியது ஒரு பெரிய விண்வெளி விண்வெளியில் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது நமக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும்னாலும் அந்த யூனிவர்ஸ்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூனிவர்ஸ் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதுக்குள்ள நமக்கு நிறைய கேலக்சிஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் விண்மீன் திரள் மண்டலம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த கேலக்சிஸ்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னா நிறைய ஸ்டார் சிஸ்டம்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நட்சத்திர கூட்டங்கள் இருக்கும் அந்த நட்சத்திர கூட்டங்களை சுற்றி நிறைய நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கும் கிரகங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அந்த நட்சத்திர கூட்டங்களை ஒன்று தான் நம்ம சூரியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம சூரியனோட சோ சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சூரிய குடும்பம் நம்ம சு நம்மளுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தான் அடுத்து உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தான் அது சூரியன் சன்னுன்னு சொல்கிறோமே இந்த வருது அது ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்டார் தான் சன் இஸ் அ ஸ்டார் சன் வந்துட்டு நம்ம சூரியன் வந்து ஒரு நட்சத்திரம் தான் ஏன்னா ஒளிரக்கூடிய லூமினஸ் பாலம் வந்துட்டு நட்சத்திரம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய சன் அதை சுற்றி நிறையா பிளானட்ஸ் இருக்கிறதுனால இது ஒரு சிஸ்டமாக இருக்குது சோலார் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் அப்போ இதே மாதிரி எக்கச்சக்க சோலார் சிஸ்டம் மாதிரி வேறு வேறு ஸ்டார் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கலாம் அங்கே வந்துட்டு நிறைய அதோடைய சேர்ந்த கேலக்சிஸ் இருக்கலாம் விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி மில்லியன் கணக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் தான் நமக்கு என்னென்னு சொல்லுவாங்க யூனிவர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேசிக்காக யூனிவர்ஸ்னா என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இன்னொரு ஒரு ஜிகே கொஸ்டின் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்டடி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டடி ஆஃப் த வேர்ல்டு இல்லை ஏர்த்தை பற்றி உலகத்தை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சப்ஜெக்டை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஜியோகிரஃபி அப்படின்னு சொல்கிறோமா ஜியோ அப்படின்னா ஏர்த்து கிராஃபி அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ உலகத்தை பற்றி படிக்கிறது ஏர்த்தை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது தான் ஜியோகிரஃபின்ற மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸை பற்றி படிக்கிற சப்ஜெக்டை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா காஸ்மோலஜின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பேரண்டத்தை பற்றி ஆய்வு செய்யக்கூடிய அந்த படிப்பை காஸ்மோலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் பார்த்தோன்னா பிரபஞ்சவியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் பேசிக்காக யூனிவர்ஸை பற்றின அந்த விஷயங்கள் இப்போ அடுத்த ஒரு விஷயத்துக்கு வரும் இவ்வளோ சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த யூனிவர்ஸை பற்றி இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த யூனிவர்ஸை எப்படிப்பா உருவாச்சு யாருப்பா உருவாக்கியிருப்பா அப்படின்னு கேட்டோம்னா சிம்பிளாக ஒரு வார்த்தையில் கடவுள் தான் உருவாக்குனாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லி முடிச்சிருவோம் ஸோ நமக்கு எந்த லெவலுக்கு வரைக்கும் கேள்வி கேட்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கேள்வி கேட்டுட்டு அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் தெரியலை அப்படின்ற பட்சத்தில் அதுக்கு சிம்பிளாக நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை வந்துட்டு கடவுள் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இந்த இடத்துலையும் அது மாதிரி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்துட்டு இது எப்படி உருவாச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மனுஷங்க எப்படி வந்தோன்றதை கிட்டத்தட்ட சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு குரங்குலேருந்து வந்தோம் அப்படின்னு அந்த குரங்குக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு அப்படின்றத அது ஒரு அப்படி சின்ன சின்னதா போகும் நுண்ணூரியா இருந்திருக்கும் அது மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி டைனோசர் இருந்துச்சு அதுக்கான ப்ரூஃப் இருக்குது இந்த அப்போ இந்தியாவுடைய காலகட்டம் எவ்வளவு இருந்திருக்கு எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியா உருவாச்சு கோன்வனால இருந்து அதே மாதிரி உலகம் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவா இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் சயின்டிஃபிக்காக நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத மாதிரி இருந்த ஒரு விஷயத்த தியரியாக நம்ம சொல்கிறோம் அதுதான் என்னன்னா இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது இந்த பேரண்டம் எப்படிப்பா உருவாச்சு அப்படின்றத நமக்கு தியரிட்டிகளாக அதாவது இந்த கோட்பாடுகளாக சில பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இறங்கிறும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த முக்கியமான தியரி தான் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பிக் பேங் தியரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த பெருவெடுப்பு கோட்பாடு இந்த இடத்துல நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த பெருவெடுப்பு கோட்பாடை சொன்னது யார் ஸோ அது ஜார்ஜ் லெமெட்ரி அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இந்த பிக் பேங் தியரியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஜார்ஜ் லெமெட்ரி இவர் என்ன சொல்கிறது இது சிம்பிள் தான் இப்போ இவர் இந்த தேரியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்றதெல்லாம் சிம்பிளாக கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அந்த தேரியில் நமக்கு யூனிவர்ஸ் எப்படி உருவாச்சுன்னு சொல்ல வர்றாருன்னா ஏதோ ஒரு சப்போட்டாமிக் பார்ட்டிகள் மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சிறிய பார்ட்டிகள் மேபி ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் காரணமாக திடீர்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சு அது ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ எப்படி ஒரு பலூனை வந்துட்டு நம்ம காற்று வரணும்னா அப்படி ஒரு சீக்கிரமாக ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அது மாதிரி ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே கூட இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா
இப்ப அடுத்தது பார்த்தோம்னா பல்ஸ் ஹெட்டிங் தியரி துடிப்பு கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதை யார் சொன்னது ஆர்த்தர் ஹெட்டிங்டன் ஸோ துடிப்பு கோட்பாடு சொன்னது ஆர்த்தர் ஹெட்டிங்டன் ரொம்ப முக்கியமான ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ பாருங்களேன் இந்த இடத்துல நமக்கு கொஸ்டின் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா இந்த ஸ்லைட் பார்த்த உடனே ஒவ்வொரு தேரி இருக்குது யூனிவர்ஸை பத்தி பேராண்டத்தை பத்தி அந்த ஒவ்வொரு கோட்பாடு யார் சொன்னதுன்றது முக்கியமான கேள்வியா இருக்கலாம் இல்லை அந்த ஒவ்வொரு கோட்பாடுகளையும் ஒவ்வொரு சைடில் கொடுத்துட்டு இந்த சைடில் அது யார் சொன்னன்ற பேரை அப்படி ஷஃபில் பண்ணி கொடுத்தது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி பொறுத்துக்க மாதிரி நமக்கு போட சொல்லிடுவாங்க அப்போ அந்த ஒரு கொஸ்டினை நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஆன்சரும் தெரிஞ்சிருச்சா தான் நம்மளால் முடியும் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியெலாம் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து டேரக்ட் கொஸ்டினாக சிம்பிளாக இருக்கும் அதாவது பல்சேட்டிங் தியரியை பல்சேட்டிங் தியரி வாஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் பை ஹோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் துடிப்பு கோட்பாடை முன்மொழிந்தவர் யார் அப்படின்னா சிம்பிளாக நமக்கு ஆர்த்தர் ரெடிங் டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வந்துடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி மேட்ச் த ஃபாலோயிங்லாம் கேட்டுட்டாங்கன்னா நமக்கு நாலு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் தான் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் நம்மளால் கரெக்டாக அந்த நாலுமே கரெக்டாக எது எதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ரெடி ஆகிக்கணும் அண்ட் குரூப் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக அந்த டிஃபிகல்ட்டி லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் இல்லையா எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதே பிலின்ஸும் சரி மெயின்ஸும் சரி டிகிரி ஸ்டாண்டர்டு அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போது நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படிச்சுக்கணும் ஸோ இது பாயிண்ட் இப்போ இந்த பல்சேடிங் தீரியில் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது மேபி பல்ஸ் மாதிரி இப்போ நம்ம ஹார்ட் பல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதே துடிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹார்ட் என்ன பண்ணுது பம்ப் ஆகும் நமக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் விரிவடையும் மறுபடியும் வந்து சுருங்கும் இதை தான் பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு தடவை இப்படி விரிவடைந்து சுருங்குச்சுன்னா அது ஒரு பல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதான் ஹார்ட் பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பல்சேடிங் தெரியல இவர் என்ன சொல்கிறோம்னா யூனிவர்ஸ் வந்துட்டு மேபி விரிவும் அடையலாம் சுருங்கவும் செய்யலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ ஆனால் இங்கே இன்றைக்கி தேதிப்படி அதை ப்ரூவ் ஆகிருக்கிற விஷயம் வந்துட்டு நம்ம யூனிவர்ஸ் சுருங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரில பட் விரிவடைந்துட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது அதை ப்ரூஃபும் பண்ணியிருக்கிறாங்க எட்வின் ஹபிள் ரோடு தான் அதை பார்ப்போம் பட் இது ஒரு பாயிண்டாக இருக்குது ஸோ அந்த பல்சேரிங் தீரியை சொன்னது யார் ஆர்த்தர் ரெடிங்டன் ரொம்ப முக்கியம் துடிப்பு கோட்பாடு கூறியவர் ஆர்த்தர் ரெடிங்டன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா எஸ் இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் கீழே நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதனுடைய தேரி சில விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த கோட்பாடுகள் யார் யார் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு தெரியும் சயின்டிஃபிக்கலாக நம்ம உலகம் அப்படின்ற ஒரு பிளானட்டில் இருக்கும் ஒரு கிரகத்தில் இருக்கும் எர்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளானட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பிளானட்ஸ் வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டம் நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் இருக்குது அதையெல்லாம் சூரியனை சுற்றி வருதுன்றது கன்ஃபார்மாக நமக்கு தெரியும் ஏன்னா சயின்டிஃபிக்கலி நம்ம இன்னொரு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி இந்த எப் எவ்வளோ அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கோன்னா நம்ம கிரகங்களுக்கு வேறு போ இது அதாவது ராக்கெட் மூலியமாக சேட்டலைட்ஸ் அனுப்புகிற அளவுக்கும் ரோபோட்ஸ் அனுப்புகிற அனுப்புகிற அளவுக்கும் கூட நம்ம வந்து டெவலப் ஆகிருக்கோம் ஸோ அதனால் கன்ஃபார்மாக இது தான் அப்படின்றது தெரியுது ஆனால் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி அட்வான்ஸாக இல்லாத போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு அறுநூறு வருஷங்களுக்குலாம் முன்னாடிலாம் பார்த்தோன்னா அப்பையும் அந்த இருக்கக்கூடிய நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் ரொம்ப அறிவாளிகளாக தான் இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு முன்கூடியே கணிச்சிருக்கிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்லலை அப்பயே வந்துட்டு கிரகங்கள் வந்துட்டு கரெக்டாக கணிச்சிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்குது ஆனால் பாயிண்ட் என்ன சில டைம் வந்துட்டு சில பேர் மிஸ்டேக்கும் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சில தீரிஸ் என்னென்ன இருந்துச்சு அதை யார் சொன்னாங்க அதை எப்படி எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஓகே ஸோ ஜியோ சென்ட்ரிக் தியரி அல்ல ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடல் புவி மைய கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதை யார் சொன்னாங்கன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டாலமி அப்படின்றவர் சொல்லியிருப்பார் சம்டைம்ஸ் வந்து டாலமி அவர்களை தான் நமக்கு ஃபாதர் ஆஃப் ஜாகிரஃபி அப்படின்றத சொல்கிறாங்க புவியலின் தந்தைன்றத டாலமி அப்படின்றத சொல்லுவாங்க பட் டா ஜாகிரஃபின்ற வார்த்தையவே காயின் பண்ணது யார் அப்படின்னா எரட்டோஸ்தீன்ஸ் அப்படின்றவர் தான் அதனால தான் எரட்டோஸ்தீன்ஸை தான் ஃபாதர் ஆஃப் ஜாகிரஃபின்னு நம்ம புக்ஸ்லையுமே நிறைய இடத்துல கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதனால புவியலின் தந்தைனா எரட்டோஸ்தீன்ஸ்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டாலமி கிடையாது ஓகே ஸோ சம் சோர்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதனால குழப்பிக்க வேணாம் ஓகே இப்போ அந்த ஜியோ சென்ட்ரிக் மாடலில் சொன்னது யார் டாலமி அவர்கள் சொல்லிடுவாங்க பி சைலண்ட்ன்றதுல அதனால் டாலமின்னு சொல்கிறேன் புவி மைய கோட்பாடு அப்போ இந்த இடத்துல பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வராங்க ஜியோ அப்பட
ஆனால் பிளானட்ஸ் எல்லாமே மற்ற கிரகங்கள் எல்லாமே இந்த சூரியனை தான்ப்பா சுற்றி வருது அப்படின்றத கன்ஃபார்மாக அப்ரூவ் பண்ணியிருப்பார் யார் கலிலியோ ஸோ அவர் அவர் வந்து அந்த டைம் பீரியட்லேயே ரொம்ப பெரிய ஒரு விஞ்ஞானி அளவுக்கு எல்லா விஷயங்களும் ஆர்ட்ஸ்லேயும் சரி நமக்கு சயின்டிஃபிக்காகவும் சரி டெலஸ்கோப் வச்சு வான வானவியலை படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே அவர் வந்து கை தேர்ந்தவனு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு கலிலியோ என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா நமக்கு இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்து சன்னை தான் எல்லா பிளானட்ஸும் சுற்றுது இந்த சூரியனை தான் எல்லா கிரகங்களும் சுற்றுதுன்றத கன்ஃபார்மாக வந்துட்டு நமக்கு சொல்லிக்கிறாரு ஆனால் பாயிண்ட் என்ன இந்த மாதிரி அவர் சொன்னதுனால இவரை தூக்கி ஜெயிலுக்கெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க அதாவது சிறையில் பிடிச்சி போட்டிருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த டைம் பீரியடில் இவர் இந்த ஒரு அட்வான்ஸான ஒரு பாயிண்டை சொன்னாலும் கூட அதுக்கு அவர் அதே டைம் பீரியடில் இருந்தக்கூடிய அந்த மக்கள் அந்த நாட்டு மக்கள் அந்த நாடு ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மதங்கள் எல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மத புத்தகத்தில் என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா நம்ம உலகம் தான் சென்டர்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எப்படி நமக்கு டாலமி சொன்னாரோ அதேமாதிரி உலகம் தான் மொத்தத்துக்கு சென்டர்னு மத புத்தகத்தில் இருக்குது ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை நம்ம உலகமே யாரை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கிறோம் சூரியன் தான் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கோன்றதை கரெக்டாக அது என்ன நடக்குதுன்னு அதை கரெக்டாக சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் அதை அவங்க புரிஞ்சுக்காம இல்லை நீ எப்படி ஒரு மத புத்தகத்துக்கு எதிர்த்தா நீ சொல்லுவ அந்த புக்கில் இருக்கிறது தானே கரெக்டாக இருக்கும் நீ எப்படி அப்படி சொல்லுவ அப்படின்ட்டு இவரை வந்து ஜெயிலெல்லாம் போட்டிருக்கிறான்னு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கான் அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரிலாம் இருக்குது ஸோ அது தேவையில்ல அப்படின்றதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கலிலியோ கலிலி தான் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ப்ரூவ் பண்ணுறாரு என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறாரு பிளானட்ஸ் ரிவால்வ் வர வந்து சன் சூரியனை சுற்றி வருகிறது இந்த கிரகங்கள் எல்லாமே சூரியனை தான் சுற்றி வருகிறத ப்ரூவ் பண்ணுறாரு ஸோ தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் கடைசி பாயிண்ட்டும் முக்கியம்தான் இதுவும் நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னதுதான் இப்போ யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது பிக் பேங் தேரிக்கு அப்புறம் அப்படியே விரிவடைந்துட்டே போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட்ஸ்லேயே பார்த்தோம்னா எத்தனையோ கிலோமீட்டர் எத்தனையோ லட்சம் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதை யார் ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்போ யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படின்றத நிரூபிச்சது பேரண்டம் விரிவடைகிறது அப்படின்றத நிரூபிச்சது யாருன்னா எட்வின் ஹபிள் அண்ட் அவரை கௌரவிக்கிற விதமாக தான் நமக்கு இந் உலகத்திலேயே ரொம்ப லார்ஜஸ்ட் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ இப்போ வந்துட்டு நமக்கு வெப் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்ன்றது உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அது இன்னும் ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் பட் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அதை லான்ச் பண்ணி இன்றைக்கு வரைக்கும் பெரிய பெரிய நிறைய கிரகங்களை கண்டுபிடிச்சி நிறைய கேலக்சிஸாக இருக்கட்டும் நம்ம யூனிவர்ஸில் நிறைய பேரணங்கள் தாண்டி சாரி பேரணத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விண்மீன் திரள் மண்டலங்களை தாண்டி நமக்கு நிறைய அந்த பிளானட்ஸாக இருக்கட்டும் நிறைய கிரகங்கள் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி தந்த ஒரு முக்கியமான அந்த டெலஸ்கோப் அந்த தொலைநோக்கி தான் ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவரை எதுக்காக அந்த பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா இவரை கௌரவிக்கிற விதமாக தான் ஸோ ஸோ யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்றத இவர் தான் ப்ரூவ் பண்ணார் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்லைட்லேயே நிறைய பர்சனாலிட்டிஸை பற்றி பார்த்துரும் இந்த இதில் ஒரு கொஞ்சம் பேர் இந்த இதில் கொஞ்சம் பேர் அப்போ எப்படி இருந்தாலும் கேள்வி கேட்பாங்கிறது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குங்க இல்லையா ஸோ அதனால் அதுக்கு ரெடியாக இருந்துக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரிவிஷன் பண்ண பண்ண நமக்கு இதுக்கு பாயிண்ட் கிடச்சிடும் ஓகேவா எஸ் ஓகே பட் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்தடுத்த இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ கேலக்சி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம அந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் இப்போ யூனிவர்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு சப் டிவிஷன் தான் கேலக்சி மின் மீன் திரள் மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது என்ன விஷயம் நமக்கு இந்த யூனிவர்ஸில் மில்லியன் கணக்கில் கேலக்சிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ அதில் நம்ம வந்துட்டு எந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த மாதிரி டேட்டாலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கேலக்சினா என்னன்றது சிம்பிள் டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் த கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் ஸ்டார் சிஸ்டம்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது நிறைய நட்சத்திரங்களும் நட்சத்திர கூட்டங்களும் இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டமைப்பு தான் அந்த ஒரு விஷயம் தான் விண்மீன் திறன் மண்டலம்னு சொல்கிறாங்க கேலக்சி அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த கேலக்சி அப்படின்றது நான் சொன்ன மாதிரி மில்லியன் கணக்கில் இருக்குது அதாவது லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் நமக்கு இந்த கேலக்சிஸ் இருக்கலாம் யூனிவர்ஸில் பேரிடத்துலன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த அடுத்த பாயிண்ட் அந்த கேலக்சிஸ்ன்றது எந்த டைப்பில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு மூணு வகையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட ஷேப்பை பொறுத்து அந்த கேலக்சி விண்மீன் திரள் மண்டலத்துடைய வடிவத்தை பொறுத்து மூன்று வகையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று அதில் ஸ்பைரல் கேலக்சின்னு சொல்லக்கூடியது அப்படி சுழல் வடிவில் இருக்கக்கூடியது
அந்த ஒரு புள்ளி ஒரு ஸ்டார் நட்சத்திரம்னா நம்ம சூரியன் மாதிரி இருக்கிறது அப்படின்னா அந்த சூரியனை சுற்றி தான் அந்த ஒரு ஸ்டாரை சுற்றி தான் நிறைய பிளானட் சுத்தும் அந்த பிளானட்ல நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் கரெக்டா அப்ப இந்த உலகத்துல நம்ம ஒரு தூசி மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த உலகமே யூனிவர்ஸ்ல தூசி மாதிரி தான் ஏன் உலகத்தை விடுங்க இந்த சோலார் சிஸ்டமே நம்ம சூரிய குடும்பமே இந்த மொத்த யூனிவர்ஸ்ல ஒரு தூசி மாதிரின்னு சொல்ல வரேன் அந்த அளவுக்கு பெருசு ஸோ இதுதான் நம்ம நிறைய ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய விஷயங்களா இருக்கு ஸோ ஒரு சின்ன இமேஜ் பார்த்தோம் இப்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஃபேக்ட்ரியல் டேட்டா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கேலக்சின்னு சொல்லியாச்சு அப்ப யூனிவர்ஸ்ல நம்ம ஏதோ ஒரு கேலக்சியில இருக்கதானே போறோம் அப்ப நம்ம எந்த அந்த திறமையின் மடத்துல இருக்கும் அதோடைய பேர் என்ன அது எந்த ஷேப்ல இருக்கு அதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சின்ன வயசுல நீங்க படிச்சிருக்க ஒரு பாயிண்ட் தான் இந்த டாபிக் தான் நம்ம சிக்ஸ்த் ஜியோகிரபில ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா நம்ம மில்கி வே கேலக்சியில இருக்கோன்றது தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம் ஸோ பால் வெளி மண்டலம் பால் வெளி மின்மீன் மின்மீன் மண் திரள் மண்டலம்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ மில்கி வே கேலக்சி இஸ் அவர் கேலக்சி அப்ப நம்ம இருக்கக்கூடியது மில்கி வே கேலக்சி அந்த மில்கி வே கேலக்சிக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா ஆகாச கங்கா அப்படின்றது சொல்றாங்க நமக்கு மேபி அந்த சான்ஸ்கிரிட்டைஸ் அது ஹிந்தி வேர்டை சேர்த்து சொல்லக்கூடியது அதனால இது ஒரு டேர்ம் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அதனால இதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எப்படி மில்கி வே கேலக்சி வேற எந்த பேர்ல சொல்றாங்கன்னா ஆகாச கங்கான்னு சொல்றாங்க அண்ட் இந்த மில்கி வே கேலக்சின்றது எந்த ஷேப்ல இருக்கக்கூடியது ஸோ ஆக்சுவலா இந்த இமேஜ் பார்த்ததே தான் நமக்கு ஸ்பைரல் ஷேப்ல இருக்கக்கூடியது ஓகே அந்த மூணு வகையில சொன்னோம் இல்லையா மூன்று வடிவுல சொன்னோம் நமக்கு ஸ்பைரல் ஒண்ணு அந்த எலிப்டிக்கல் நீள்வட்டம் ஒன்று சுழல் ஒண்ணு நீள்வட்டம் ஒன்று மூணாவது இரவுல ஒழுங்கட்டுறதுன்னு சொன்னோம் அதுல நம்ம இப்படி கூட நம்ம கேள்வி கேட்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் அப்படின்றத நிறையவே கேட்பாங்க நம்ம குரூப் ஒன் ஒன் லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் சரி குரூப் டூலேயும் அப்படி தான் கேட்குறாங்க ஏன் குரூப் ஃபோரில் கூட நிறைய கொஸ்டின் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸாக வர ஆரம்பிக்குது குரூப் ஒன்ல உங்களால் தவிர்க்கவே முடியாது கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்பாங்க இது என்ன சொல்கிறேன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்னா என்ன சொல்கிறேன் ஒரே கொஸ்டினில் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருவாங்க அதாவது வாக்கியங்கள் வந்துட்டு ஒரே கொஸ்டினில் ரெண்டு மூணு வாக்கியங்களை கொடுத்துட்டு இதில் எந்தெந்த வாக்கியங்கள் சரி அப்படின்றத கண்டறிக அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுருவாங்க அப்போ எது கரெக்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ பாருங்கள் மூணு வாக்கியத்தில் கரெக்டாக மூணுமே தெரிஞ்சிருந்தால் தான் எது அது சரியாக கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஆப்ஷனில் ஒன் ஒன்லி கரெக்ட் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஒன்லி கரெக்ட் ஒன்று மூணு மட்டும் தான் சரி இல்லைன்னா ஒன் அண்ட் டூ ஒன்லி கரெக்ட் ஒன்று ரெண்டு மட்டும் தான் சரி இல்லை எதுவுமே கரெக்ட் இல்ல அப்படி கூட நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் நன் ஆஃப் தி அபோ எதுவுமே மூணு வாக்கியம் கொடுத்திருப்பாங்க மூணுமே தப்பான வாக்கியமா இருக்கும் சின்ன சின்ன चेंजेस பண்ணிருப்பாங்க சோ அதனால சொல்ல வரேன் அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாருங்க ஒரு क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு आवर Milky Way Galaxy is elliptical in shape அப்படினு கொடுக்கறாங்க நான் நமது வால்வெளி விண்மீன் மண்டலம் அப்படிங்கிறது நீள்வட்ட வடிவில் உள்ளது அப்படினு கொடுத்துட்டாங்கனா நமக்கு ஸ்டேட்மென்ட் என்ன அது இந்த இடத்துல தப்பு एक्चुअली நமக்கு ராங் நம்ம அவசரத்தில் வாசிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நம்ம டக்குன்னு அதை யோசிக்க கூட மாட்டோம் இந்த இடத்துல என்ன மிஸ்டேக் இருக்குன்றதை கூட யோசிக்க மாட்டோம் அண்ட் ரொம்ப குழப்பியும் போயிடும் ஐயோ நமக்கு வந்து நம்ம நம்ம இருக்கக்கூடிய கேலக்சி மில்கி வே கேலக்சி நமக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் அது எந்த ஷேப்பில் இருக்குப்பா அப்படின்றது கண்டிப்பாக மறந்து போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ண வேண்டியது விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் பாருங்கள் ஸ்பைரல் கேலக்சின்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் அதை விட இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஒரு கேலக்சியில் இருக்கோம் மில்கி வே கேலக்சி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்ப நிறைய லட்சக்கணக்கான கேலக்சிஸ் இருக்குது லட்சக்கணக்கான திரள் மண்டலங்கள் இருக்குன்னு வேற சொல்லியாச்சு அப்ப நமக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வேற கேலக்சி யாருப்பா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது ஆண்ட்ரோமேடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆண்ட்ரோமேடா இஸ் த நியரஸ்ட் கேலக்சி டு அர்த் நம்ம உலகத்துல இருந்து நம்ம மில்கி வே கேலக்சி நம்ம பால்வெளி திரள் மண்டலத்துல இருக்கும் நம்மள மாதிரி வேற ஒரு கேலக்சி பக்கத்துல இருக்கக்கூடியது இன்னும் எக்கச்சக்கமா லட்சக்கணக்கில் இருக்குது பட் இருக்கிறதுலயே பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அதர் கேலக்சி எது அப்படின்னா அது ஆண்ட்ரோமேடா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப அடுத்த அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஸ்டார் அப்படின்ற விஷயத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் அதாவது நட்சத்திரம் அப்படின்றது ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு நம்ம சன் கூட ஒரு ஸ்டார் தான் அப்போ அதையும் கூட வச்சுக்கலாம் பட் இந்த இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம ஸ்டார் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் சன்னை பற்றி பார்ப்போம் நட்சத்திரம் அப்படின்றது சிம்பிள் டெஃபினேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க இட் இஸ் அ லூமினல் பா லூமினஸ் பால் ஆஃப் கேஸ்
ஆனால் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் நமக்கு அணு இணைவு அப்படின்றது நடக்கும் அப்போ சா ஸ்டாரில் நடக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் என்னென்னா ஃபிஷன் கிடையாது அணு பிளவு கிடையாது அணு இணைவு ஆக்சுவலாக அணு பிளவுன்றது சின்னதாக நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அணு கூட இணைவு நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஷன் நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபியூஷன் நடக்கும் தான் அதுக்கு ஒரு பவர் வேணும் பட் ஜென்ரலாக ஓவராலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் தான் ஸ்டார்லையும் நம்ம சன்லையும் நடக்குதுன்றது நல்லா ஞாபகம் ஓகேவா அப்போ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அது என்ன ரெண்டு எலமெண்ட் அப்போ அந்த ரெண்டு வாயுக்கள் தான் ஒன்று ஒன்றா இணைஞ்சி இணைஞ்சு இவ்வளோ எனர்ஜி நமக்கு தருது இவ்வளோ ஆற்றல் தருதுன்னா அந்த ரெண்டு யார் மோஸ்ட்லி நமக்கு அது ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமாக தான் இருக்கும் அப்போ ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் தான் இந்த ஸ்டாரே உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டாரை ஒளிர செய்கிறதும் இது தான் அப்போ ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் இன்னொரு ஒரு ஹீலியம் ஆட்டமும் ரெண்டு ரெண்டு ஒன் ஒன்னோட ஒன்று இணைய இணைய நமக்கு எக்கச்சக்கமான எனர்ஜி கிடைச்சிட்டே இருக்குது அதை தான் நமக்கு அவ்வளோ ஒளி ஒளியாக தெரியுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹீட்டாகவும் நமக்கு வரும் டெம்பரேச்சரும் அதிகமாக இருக்கிறது காரணம் ஸோ இதுதான் நமக்கு பாயிண்ட் அண்ட் நம்ம எர்த்துக்கு க்ளோஸஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் யார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம உலகத்துக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நட்சத்திரம் எதுன்னு கேட்டோம்னா அது நம்ம சூரியன் கூட டக்குன்னு சொல்லலாம் அது தப்பு இல்லை உண்மையாகவே அதுதான் ஏன்னா நம்ம சன் இஸ் அ ஸ்டார்ன்றது நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் இல்லையா நம்ம சூரியனும் இதே கான்செப்டில் இருக்கக்கூடியதான் ஆனால் நமக்கு உயிர் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது சன் இல்லைன்னா நம்ம சோலார் சிஸ்டமே இல்லை ஸோ அதனால அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் இதே மாதிரி வேற வேற கேலக்சியில் இருக்கக்கூடிய வேற வேற ஸ்டார் எல்லாத்தையும் நம்ம வேறுமான ஸ்டார்னு சொல்லிக்கிறோம் இப்போ ஏலியன்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் இல்லையா வேற்று கிரகவாசிகள் நம்ம எப்படி இந்த ஒரு கேலக்சி மில்கி வே கேலக்சியில் நம்ம உயிர் வாழ்ந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி லட்சக்கணக்கான கேலக்சி இருக்குது அதில் ஏதோ ஒரு கேலக்சி எங்கேயோ தள்ளி இருக்கக்கூடிய கேலக்சியில் இதே மாதிரி உயிரினங்கள் வாழக்கூடாதுன்றது எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது கட்டுப்பாடும் கிடையாது கிடையாது அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது மேபி இருக்கலாம் இல்லாமையும் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிற ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும் எந்தெந்த கேலக்சிஸ் எங்கெங்கே இருக்காங்க எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் போக முடியும் அட்லீஸ்ட் டெலஸ்கோப் வச்சாச்சும் நம்மளால் பார்க்க முடியுமா நிறையா ஃபைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி அவங்களுடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாகி அந்த கேலக்சியில் அவங்க கிளம்பி இங்கே வந்துட்டாங்கன்னா அதை ஏலியன் இன்வேஷன் சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு இதுவாக போகிறது தான் நமக்கு இந்த ஃபேண்டசி மூவிஸில் போகிறது தான் பட் இருந்தாலும் இதான் கான்செப்டாக இருக்குது அப்போ நமக்கு அது சன் ஆனால் மற்ற வேற ஒரு கேலக்சியில் நம்மளுடைய சன்னை வந்துட்டு அவங்களுக்கு அது ஸ்டாராக தான் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லுவாரு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம எடுத்து உலகத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் அப்படின்னா நட்சத்திரம்னா அது சூரியன் சொல்லிடலாம் ஆனால் பாருங்கள் ஆப்ஷனில் மோஸ்ட்லி சூரியன்ன்றது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லைன்ற பட்சத்தில் மோஸ்ட்லி என்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னா ப்ராக்சிமா சென்டவரி இதை ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இந்த ப்ராக்சிமா சென்டவரின்றது தான் நம்ம உலகத்துக்கோ இல்லை சோலார் சிஸ்டம் நம்ம சூரிய குடும்பத்துக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அதர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகே ஸோ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் நம்ம சூரியனுக்கோ சாரி சூரிய குடும்பத்துக்கோ நம்ம உலகத்துக்கோ ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஸ்டார் எது நட்சத்திரம் எது அப்படின்னா மே மோஸ்ட்லி ஆப்ஷனில் சன்னை விட்டுட்டு ப்ராக்சிமா சென்டவரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் ப்ராக்சிமா சென்டவரி அப்படின்றத நல்லா ஞாபகிக்கணும் அதுவும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ லைட் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது லைட் இயர்னா என்னன்றதான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்றது கூட மேபி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நம்ம உலகத்துலேயும் நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேருந்து ப்ராக்சிமா சென்டவரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நட்சத்திரம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் எத்தனை கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ லைட் இயர்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் எத்தனை தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒளி ஆண்டுகள் இருக்குன்றது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் எது அப்போ ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்துட்டு ப்ராக்சிமா சென்டவரி அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது ஆல்ஃபா சென்டவரி அப்படின்னு சொல்வாங்க அது ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ லைட் இயர்ஸ் தான் நாலு புள்ளி மூன்று ஒளி ஆண்டுகளில் இருக்குது அப்போ இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஓகே இப்போ அந்த ஒளி ஆண்டுனா என்னன்றதையும் அதர் அந்த ஸ்பேஸ் யூனிட்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய அழகுகள் ஸ்பேஸ் யூனிட்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த ஒளி ஆண்டு தான் இந்த லைட் ஏர் அப்படின்றது தான் இது என்ன கான்செப்டு இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குப்பா அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லிடுறோம் கரெக்டாக அந்த கிலோமீட்டரே நம்ம பிரிக்கிறோம்னா
அப்படி பார்க்கும்போது எந்த கால்குலேஷன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஒரு லைட் அப்படின்றது ஒரு ஒளி அப்படின்றது எவ்வளோ வேகமாக போகக்கூடிய விஷயம் அதோடைய ஸ்பீட் பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஒரு ஒரு செகண்டுக்கு மூணு இன்ட்டு பத்து பவர் எட்டு அப்படின்ற பட்சத்தில் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் மீட்டர் கரெக்டாக அப்போ மூணு லட்சம் மீட்டருக்கும் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் கிட்ட வரும்னு சொல்லலாம் ஒரு செகண்டுக்கு அவ்வளோ தூரம் போகக்கூடியது தான் எது லைட் அப்போ ஒரு செகண்டில் இவ்வளோ தூரம் போகக்கூடிய அந்த லைட்டை எவ்வளோ தூரத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஒரு வருஷம் அது போச்சுன்னா எவ்வளோ தூரம் போகுமோ அதை தான் லைட் ஏர்னு சொல்கிறாங்க ஒரு செகண்டுக்கு இத்தனை கிலோமீட்டர் போகக்கூடிய அந்த லைட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ போயிருக்கும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ போயிருக்கும் ஒரு நாள் ஏன் ஒரு மாதம் அது மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த ஸ்பீடில் லைட் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குமோ அந்த கிலோ அந்த டிஸ்டன்ஸை தான் லைட் ஏர்னு சொல்கிறாங்க ஒளி ஆண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டா போதும் பட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அந்த கால்குலேஷனில் வரக்கூடிய வேல்யூ என்னன்றதை நல்லா மைண்டில் ஏற்றி வச்சுக்கணும் ஸோ ஒன் லைட் ஏர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஒளி ஆண்டு அப்படின்றது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் இன்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர்ஸ் ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு ஒன்று இன்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் பத்து பவர் பதினஞ்சு மீட்டரில் இருக்கக்கூடியது சம்டைம்ஸ் நம்ம புக்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது சோர்ஸஸ்லேயோ நீங்கள் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு படிக்கிறீங்கன்னா கூட ஸோ இந்த இடத்துல டென் பவர் தான் மாறும் டென் பவர் டுவெல் கிலோமீட்டர்னு கூட இருக்கலாம் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் மோஸ்ட்லி நீங்கள் கிலோமீட்டரில் படித்தா கூட அதை மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி படித்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் சரி எல்லாத்தையும் நம்ம மீட்டரில் படித்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் இருக்கும்போது மேபி ஆப்ஷனில் கிலோமீட்டர் கேட்டால் கூட ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அது உங்களுக்கு தெரியும் வருதான் ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் நீங்கள் எந்த ஒரு டேட்டாவையுமே இது ஃபிசிக்ஸ்லேயும் சரி நம்ம சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் சரி மீட்டரில் படித்து வச்சுக்கிறீங்கன்னா அது ரொம்பவே பெட்டர் ஓகே அப்போ ஒரு ஒளியாண்டுன்றது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் இன்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டின் மீட்டர்ஸ்ன்றது தான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ பத்து புல் பவர் பதினஞ்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு லட்சத்துக்கு அப்படின்றதுக்கே நமக்கு அஞ்சு சேவர் வந்துடும் அப்போ ஒரு கோடிக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஏழு சேவர் கிட்ட வருதா இந்த மாதிரி நமக்கு எத்தனை சைவர் நமக்கு பதினஞ்சு சைவர் அப்படின்ற வயசுல கோடியே கோடி கோடி அப்படின்னு சொல்லலாம் கரெக்டா ஸோ அத்தனை கிலோமீட்டர் போகக்கூடியது தான் நமக்கு ஒரு லைட் ஏர் ஸோ இதுதான் அதோட டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப நாள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ஓகேவா இப்ப அடுத்தது ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இதுவும் நமக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தான் வானியல் அழகுன்றது பட் இது ரொம்ப சிம்பிள் இது என்னன்னா நம்ம சூரியனுக்கும் நம்ம உலகத்துக்கும் சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த சராசரியான அந்த நீளத்தை தான் என்னன்னு சொல்றாங்க ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க வானியல் அழகுன்னு சொல்றாங்க அப்போ நம்ம சூரியன் இங்கே இருக்குது சன் இங்கே இருக்குது நம்ம நடுவில் வந்து மெர்க்குரி வருது வீனஸ் வருது எர்த் இருக்கு உலகம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் நமக்கு என்னன்னு சொல்றாங்க ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்னு சொல்றாங்க வானியல் அழகுன்னு சொல்றாங்க அது எவ்வளோ வருது ஒன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் சாரி இந்த இடத்துல டென் பவர் லெவன் அப்படின்னு வரும் ஓகே அந்த இடத்துல லெவன் வரல பவரில் டென் பவர் லெவன் மீட்டர் ஓகே ஸோ இதாக இருக்கு ஓகே ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதான் ஒன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே இது ரெண்டும் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் இதை தவிர்த்து இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது மேபி கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்ஸில் வரக்கூடியது தான் பார்செக் அப்படின்றது இப்போ முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டுத்துக்கு கூட நிறைய பேர் வந்து கேள்விப்பட்டுருக்கலாம் இது என்ன பார்செக் அப்படின்ற யூனிட் இது ஒன்றும் இல்லை எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருந்து யூஎஸ்ஏ அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இத்தனை கிலோமீட்டர் தாண்டி போகணும் ஆறா ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே வரும் போலப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போ இவ்வளோ கிலோமீட்டர் தாண்டி போனால் நம்ம யூஎஸ்ஏக்கு போயிடுறோம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேயே போகிறோம் இல்லை நம்ம இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ்ஏக்கு கிலோமீட்டர் வந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் போனால் கூட நம்ம ஒரு கேர்வில் தான் போகிறோம் கரெக்ட் தானே நம்ம வந்து வளைஞ்சு தான் போகிற மாதிரி இருக்குது நான் ஏன்னா நம்ம உலகம் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது ஜியோ ஹைட் ஷேப்னு சொல்லுவோம் கிட்டத்தட்ட உருண்டை வெளியில் இருக்கிறதுனால நம்ம வளைஞ்சு தான் ஃப்ளைட்டில் போகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த இதில் ஒரு ஆர்க் அப்படின்றது வருது டிஸ்டன்ஸோட சேர்ந்து ஒரு ஆர்க்கும் நமக்கு சேர்ந்து வருது அந்த கால்குலேஷன் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணுறோம்னா ஏன்னா இப்போ நம்ம உலகத்தில் இருந்து தான் டெலஸ்கோப் தொலைநோக்கியில் வேற எங்கேயோ இருக்க கிரகத்தை வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ
அப்போ ஒரு பார்சக் அப்படிங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் மூணு புள்ளி ரெண்டு ஆறு லைட் இயர் ஒளி ஆண்டுன்றத நான் யோசிக்கணும் ஆனால் இப்போ நம்ம சொன்ன அந்த கண்டென்ட்டையும் நான் யோசிக்கணும் ஒரு பார்சக் அப்படிங்கிறது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அந்த கர்வ் நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதோடைய அந்த பேரலாக்ஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேரலாக்ஸ் ஆங்கிளோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஆர்க் செகண்டுக்கு ஒரு ஆர்க் செகண்டுக்கு எவ்வளோ வருதுன்றதை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் பார்சக் பார்சக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ கிளியர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் நமக்கு பார்க்க வேண்டிய அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எஸ் ஸோ இதோட நமக்கு ஓவராலாக அந்த யூனிவர்ஸில் பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் முக்கியமாக இந்த மொழியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் ஸோ 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 நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் ஸோ